Ding, ding, Motherfucker. Wir sind hier <lacht> mit dem neuen Raid frei. Letzte Woche mussten wir leider aussetzen, weil der Jens seine Halligalli-Skills ähm, etwas üben musste im Top-Secret-Geheim Trainingscamp. Ja, richtig. Aber jetzt sind wir wieder zurück mit voller Kraft und ja, hallo Jens. Be besser als jemals zuvor. Sub Bros. Sub and Bro. Sub Bitches. Ähm, Noob School Bus Bitches. <lacht> Wie geht's dir, guter Herzallerliebster Carsten? Mir geht es ausgezeichnet. Wie geht es dir? Mir geht es auch ausgezeichnet. Nach einem anstrengenden Wochenende äh, habe ich mich wieder erholt und äh, bin stärker als jemals zuvor. Ich habe auf Reddit gelesen, du würdest Heißliebe mit TLO machen. Das stimmt fast, aber eher like, more like Bromance. Ja. <lacht> ähm, it, it, it's guy love between it's two guy love. guys. It's guy love between two guys. Ja, <lacht> ähm, ja äh, vielleicht müssen wir da ein bisschen weiter ausholen. Nein. Am Wochenende war der gute Home Story Cup. War das. War das, ja, er war es. Ich war ähm, in der äh, glücklichen Lage, ihn besuchen zu können und äh, durfte auch ähm, oben in den Players-Bereich hineinschlüpfen. Gab es noch ein Schild, do not touch the players? Nee, den gab es nicht. Und natürlich habe ich erstmal alle angefasst. <lacht> beziehungsweise natürlich zu mich, zu, auf mich zugestürmt und haben gesagt, ob, ob sie mich anfassen dürfen. Habe ich gesagt, ja, okay, komm. Ausnahmsweise. Ich habe sehr viele Fotos gemacht, die ihr auf facebook.com slash euch anschauen könnt. Echt lustige dabei. Und ja, es war echt äh, ein awesome Weekend. Anders kann ich das nicht äh, weiter formulieren. Sehr viel Spaß gehabt, sehr viel Skills in Sachen ähm, Halligalli, äh, Looping Louis äh, und natürlich StarCraft 2 verbessert. Ja, also StarCraft 2 von nicht vorhanden auf fast nicht vorhanden. Und die anderen Skills halt auf, ausgebaut. Außerdem gepokert. Ja. ja, war auf jeden Fall ein sehr äh, tolles Wochenende. Mm -hmm. Nochmal Dankeschön an Take, der es mm -hmm. wahrscheinlich eh nicht hören wird. Aber trotzdem vielen Dank für diese Orga. Aha. War also lustig, sagst du. War sehr geil. Okay. Sehr, sehr, sehr geil. Ja. Wer, äh, wer war denn von den am... am Fangen wir mal ganz harmlos an. Wer war von denen am lustigsten? Also ich muss ehrlich sagen, am lustigsten waren eher so die Verbindungen. Einmal beim Carsten zum Beispiel in Control und äh, TLO, we wem die Namen was sagen, die haben sich halt gegenseitig mal ein bisschen so gedisst, dann waren sehr lustig. Auf jeden Fall Destiny, ja, den vielleicht manche auch schon aus lustigen Videos kennen, ähm, der natürlich immer, weil er immer so im Mittelpunkt Stär ist und äh, sehr schnell und zügig sehr lustige Bilder heraushauen kann. Äh, ja, und äh, wer war denn noch sehr lustig? Ja, Tarsen war ultra, war auch sehr lustig. Eigentlich waren alle sehr lustig. Ja? Also war jetzt irgendwie keine, kein, keine miese Peter dabei oder so. Ähm, bis auf äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, das Wetter war manchmal, hat, manchmal hat es ordentlich geregnet, aber sonst war eigentlich alles sehr positiv und sehr lustig. Ja, die, die nächste Frage wäre halt gewesen, wer war unfreundlich, wer, wer hat so ein bisschen geschmollt, der mal rausgeflogen ist, wer hat sich ein bisschen abseits von den Leuten gehalten. Ja, ein bisschen abseits hat sich der gute... Ähm, wie soll ich sagen, Idra gehalten, aber eher aus Konzentrationsgründen. Zwischendurch hat er sich natürlich auch mit den Leuten unterhalten, klar. Dann, ähm, unfreundlich muss man ja sagen, war dann doch schon äh, manche, okay, das muss man auch vielleicht nachhalten, manche von den Orgas, weil natürlich da äh, ordentlich alles unter Kontrolle haben mussten und so und das dann teilweise ein bisschen voll, weil auf Fernsehen gewesen ist. Ansonsten, ja, sind jetzt eigentlich keine Leute komplett außer, außer Reihe ähm, gefallen, ja? mit denen ich da jetzt nichts zu tun habe. Also den Leuten, die jetzt halt irgendwie so unsympathisch rüberkamen, die bin ich auch aus dem Weg gegangen, weil ich einfach da kein Palaver machen wollte. Ja. ja. Okay. okay. Bei solchen Events, ich meine, ist ja auf ne, ziemlich viele, äh, sehr, 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 sehr heiß war es ja am Samstag. Sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr begrenzter Raum. Ja. <lacht> Bei wem stimmte es denn nicht so ganz mit der persönlichen Hygiene? Ich muss, bin eher, ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht, dass da irgendwie nicht so krass gemüffelt hat oder so. Also ernsthaft. Also ähm, ich war echt sehr positiv überrascht. Punkt. Punkt, okay. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh mein Gott, es, fand, es war ehrlich gesagt schlimmer unten in dem Pub, ja. Ähm, da fand ich es ehrlich gesagt wirklich viel schlimmer als, äh, als oben bei den, bei den Spielern. Also so RTL, äh, irgendwelche blöden RTL-Verbindungen ähm, konnte ich da jetzt nicht feststellen. Ja? Okay. Ja. 
Ja, das ist ja äh, positiv, muss man mal sagen. Ja. Ich meine, wer halt schon mal so eine Laden besucht hat, der wird wissen, warum ich die Frage gestellt habe. Genau, ja, deswegen, also ich, es war wirklich schlimmer in... Puma-Käfig ab dem zweiten Tag in der Regel. Ja, genau, es war wirklich äh, schlimmer äh, unten im Pub. Ja. Ausgezeichnet, das ist doch fröhlich zu hören. Ja. Vielleicht wird das dann, du hast gesagt, das Fernsehen war da. Das Fernsehen war da, genau. Erzähl dazu mal was, bitte. Ja, es war das einmal... Ich neugierig. Da bin ich neugierig. Tag, alle anderen. Am, am ersten Tag war ARD und ZDF da, die haben halt äh, dort auch wahrscheinlich irgendwas aufgenommen. Öffentlich-rechtlich, ähm, nice. Genau, die haben äh, auch dann einige Spieler interviewt und so und dann halt die, hm. ähm, die, äh, die Community interviewt und hinterfragt, warum man hier zu sowas hingeht. Aber es war, was ich jetzt zum eher mitbekommen habe, lief wohl eher so auf die Schiene, wie man, warum man sich dafür interessiert und so und wieso das halt in Deutschland noch nicht so bekannt ist, jetzt der PP. Und dann ja. halt einen Tag später ähm, ähm, kam dann halt... Ähm, wie soll ich sagen, nochmal ein anderer Fernsehsender, WDR, schon wieder öffentlich-rechtlich, und die haben eigentlich ah. selbst gefragt. Also, die haben sich auch nochmal, keine Ahnung, warum die da sind, die nicht da ihre, ihre Aufnahmen scheren, keine Ahnung. Was weil, weiß ich. weil WDR ist ja lokal und öffentlich-rechtlichen sind ja bundesweit. Ah, okay, gut. Gut, ja, also, du hast, ja, du hast Fall, die, haben jetzt, die haben jetzt einfach nur da ein paar Spiele interviewt, die Community interviewt und ja, war ganz lustig. Hoffen wir mal, dass sie es auch entsprechend ordentlich zusammenschneiden und nicht, dass sie es so zusammenschneiden, dass es uns in ein zweifelhaftes Rück äh, Licht rückt. Das ist ja schon häufiger passiert, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass Eben. sie es nicht machen werden. Und okay, und ähm, du bist am Samstag hingefahren, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ich bin am Samstag hingefahren. Ähm, es lief ja seit Donnerstag. Genau, es lief seit Donnerstag, aber ich konnte, musste halt arbeiten und da habe ich mir gesagt, ja okay, ähm, gucke ich mir das halt erst ab äh, Samstag an, weil dann eher auch erst so, so in die Endgruppenphasen gegangen ist das Ganze und ähm, außerdem auch die spannenderen Spiele gewesen ja, dein sind. Dein Bro war ja schon raus zu dem Zeitpunkt. Ja, das war eigentlich total ärgerlich und zwar ähm, äh, er hat gegen MC sehr gut gespielt, hat dann ähm, im 1 zu 1, äh, also er hat dann erstmal in der ersten Runde hat er verloren, im zweiten Spiel hat er hat der äh, MC gedacht, er will den, will den guten TNO ähm, vorgaten. Das hat aber nicht geklappt und hat dann halt gut gekontert und hatte dann, hat dann eine Art äh, Drop in deren Mainbase gemacht mit Bailing Bust. Äh, und das hat echt sehr gut funktioniert. Und dann hat er, musste halt MC GG. Ja. Äh, daraufhin war dann 1-1. Ähm, und zum Schluss, in dem letzten Spiel, hatte, so wie ich das richtig gesehen habe, hatte sich der, also der hatte schon quasi den Eingang zum Mainbase offen, der gute Tilo, und hat sich den selbst mit der Drohne geblockt. Das und hat irgendwie einmal sich verklickt und somit irgendwie ähm, war es, also hat den quasi eine Drohne den Sieg gekostet. Das hätte er 2-1 gewonnen. Ja? Und dann konnte halt MC ist natürlich Meister im Kontern, ja, und konnte halt dann da noch gegen Kontern, hat dann weil, äh, hat dann halt dann leider das Spiel gewonnen, aber wie gesagt, da war ja noch so weit, dann hat er echt eine sehr schlechte Leistung gegen Tarsen abge, abgeliefert, ja, wo eigentlich jeder gedacht hat, alles klar, Tilo gewinnt es, ja, hat dann 2-0 gegen Tarsen verloren, warum wahrscheinlich wieder Nerven, Nervosität, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, dann als äh, letztes Spiel hat er dann gegen Hasu Ops 2-1 gewonnen, aber das war natürlich vielleicht schon zu spät, weil ähm, äh, die das ist ja ein bisschen komisch geregelt, da werden ja auch die Loses mitgezählt irgendwie und nicht nur die gewonnenen Maps und dann war es irgendwie unentschieden im Endeffekt und weil irgendwie der TLO eine Map zu Null verloren hatte, weil er da so schlecht gespielt hat, ist er halt rausgeflogen. Ja, ja wir haben uns und ja vorher auch unterhalten über das, über das Hasoops-Spiel. Ja. Da hatte ich ja eher gedacht, dass der Hasoops da den Vorteil hätte, mhm. weil er ja momentan echt äh, richtig on fire ist, ne? Der Hase Ops Eben. ist ja relativ erfolgreich international momentan unterwegs und hat meiner Meinung nach momentan auch einfach das, das wesentlich bessere Mindgame, einfach wesentlich äh, stärkere, festere Nerven. Genau, das, das hat ist mich sehr, sehr äh, erstaunt, dass er da verloren hat. Nee, das war, also ich, ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass der TLO ziemlich fast jeden Spieler schlagen kann, wenn er die Nerven, das mit den Nerven hinkriegt. Na ja, richtig. Also er ist wirklich, glaube ich, immer noch einer der besten Spieler der Welt und ähm, sein einziges Problem ist äh, wirklich, dass er ähm, wie gesagt die Mind Games nicht so unter Kontrolle hat und dass er da echt mit Problemen hat. So die ersten, wie gesagt, die ersten Spiele spielt er immer sehr gut und dann hat er immer einen Einbruch und das ist dann meistens schon zu spät. Und gegen Hase Ops äh, hat er halt eine, 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 sich mal wirklich darauf besinnt und äh, 
haben denen auch ein paar Freunde gut eingeredet, dass er irgendwas anderes machen soll, als äh, darüber nachzudenken. Ich meine, es ist natürlich immer schwer in so einem Tournament das sozusagen, ja, aber er hat es dann wirklich umgesetzt und hat echt 2-1 gewonnen. Also das war für ihn auch eigentlich, ehrlich gesagt so ein kleiner Sieg, weißt du, so ähm, gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Es sind als nächstes die MLGs und naja. Ja, und äh, du hattest gerade schon angesprochen, Kartenspiele und Gesellschaftsspiele waren da ein groß, großer Teil der Abendunterhaltung. Genau. Was, was war denn so ein paar der, der lustigeren Momente, die man so als Zuschauer vielleicht nicht ganz mitbekommen hat? Also einer meiner Lieblingsmomente war ähm, der gute Erik äh, Satik, äh, Satik, ein äh, auf der Welt von Mana Flas, äh, von Mana Flas, Entschuldigung, von, von Team Liquid, lololol, hatte ja. ähm, die geile Idee, äh, den Leuten aus dem Ausland mal Looping Louis zu zeigen. Und das wurde natürlich auch umgesetzt. Er ist dann schnell in den Spieleladen gegangen, hat dann Looping Mui gekauft. Und ähm, ja, im Endeffekt war es dann so, dass äh, die Leute wirklich angefangen haben, ähm, Looping Louis zu zocken. Ja. ja. Ähm, und äh, ja, ähm, Bling war total davon begeistert. Meinst du, das ist das Beste, was er jemals auf dem Event gemacht hat? Und ähm, dann ist es halt so gewesen, dass halt Rotterdam, äh, Cloud, äh, Bling und äh, der Zetik, also der Zetik, der Erik, äh, gespielt haben. Und der Erik hat dann die Kamera geholt und dann ist Tarsten dafür eingesprungen. Und Tarsten ist ja bekannt, dass er ordentlich trinken kann. Und der hat einfach mal gegen, einfach immer gewonnen, jede Runde. Und dann wollten die anderen schneller aufgeben. Und dann war das geile Zitat von, von Tarsten: You invite me to the game. And now we play until we fucking die. <lacht> <lacht> ja. Tarsen. And, sehr, sehr and, and now we play and drink until we fucking die. Ja, das war wirklich sehr gut. Ja. Play hard, party harder. Generell genau. ist ja so das Thema bei, bei den meisten osteuropäischen Spielern. Ja. Genau. Die, die genießen halt dieses, diesen, diesen Lebensstil sozusagen. Ja. Cool. Na gut. Muss man auch mal machen, wenn man vorher Wochen und Monate ne, sich seine 10, 12 Stunden quasi trainiert pro Tag mhm. und dann einfach mal die Sau rauslassen bei solchen Events. Ja, darf man dann auch mal. Ja. Darf man auch mal. Sehen wir dann mal drüber hinweg. Ja, richtig. Nicht also, gesagt, waren schon einige, waren ehrlich gesagt einige lustige Momente, auch dann später Halligal. Ich weiß nicht, ob die, manche jetzt schon das Video gesehen haben, das können wir nochmal in den Comments verlinken, wo dann hier Destiny, TLO und die Steffi dann. Ähm, Halligalli gespielt haben. haben oh dann halt no, Till, oh made me his bitch. Genau, die haben, äh, wir haben den halt, wir haben den Destiny halt äh, Halligalli Extreme beigebracht und der war sofort Feuer und Flamme und äh, ja, wollte natürlich gewinnen. Ja, als pro man kann man ja gar nicht verlieren, hat dann aber verloren. Das war wirklich super lustig. Also wirklich. Ich fand das so, so viel lustiger, dass die ständig gegenseitig auf die Hände geschlagen haben. Ja, aber wie? Ja? Ja. Aber nicht, nicht so ein bisschen, sondern richtig, richtig drauf. Ein so ein, ein so ein Kommentar, ich weiß nicht, ob es unter YouTube war oder auf Reddit, äh, muss, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil TLO hat ja eine gewisse Vergangenheit mit Verletzungen. Und dann, hey TLO, how did you break your fingers? I'd rather not say. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja das Video ist wirklich, wirklich super. Also sieben, fast acht Minuten reines, pures Destiny, wie man ihn kennt. Motherfuckers. Bitch. Ja. Und dann immer dieses Why are you, why mother Und dann immer, wenn er dieses Fucker aussprechen will, <lacht> dass er sich mal selbst dabei zieht, das ist halt auch sehr lustig. Pay that bitch! <lacht> How did she know? Like a wizard! Like She's a like wizard! A wizard dude. She's like a wizard, dude! Ja, wie gesagt, schaut euch das Video an, darüber nur zu reden, ist ein bisschen doof. Ja, wie gesagt, es war auf jeden Fall ein sehr, der, der, ich musste mal den Chef, also den Koch äh, loben, der hat wirklich awesome gekocht, das war sehr, sehr lecker. Ähm, ja. Ja, aber kann es denn wirklich ein Home Story Cup sein, ohne dass White Rock grillt? Ja, das ist, äh, der konnte halt nicht, ja, das tut man machen. Gut, das war, äh, wir hatten am Sonntag hatten wir ein Stream-Event mit dem guten äh, Smasher. Mhm, ja, habe ich, hab ich von gehört. Lol. Hast du von gehört? Du warst auch am Start, habe ich gehört. Am Ende. Ich war auch am Start? Nee, ich habe es mit, ich habe es, war meine Idee und ich habe es mit organisiert, weil ich habe gedacht, okay. Du warst danach noch im IRC-Channel und so. Und, ja, aber nur zum Schluss, da war ich ja, ja. ja gerade nach Hause gekommen. Ähm, es war ja so, der Smasher war die ganze Zeit in meinem Keller eingesperrt und ich habe gedacht, alles klar, jetzt bin ich mal ein Wochenende nicht da und ich habe kein Brot und kein Wasser. 
dann lasse ich den mal frei. Er hat ja unten die ganze Zeit trainiert und so und er soll jetzt mal wieder ein bisschen streamen. Hat er dann auch gemacht. Hat er auch gemacht. War super erfolgreich, war super toll. Ich habe viele Leute im IFC gebannt. Das fand ich auch sehr toll. Ja, yeah, nice. Spaß. Das, das macht immer richtig Spaß, stimmt. Ja, vor allem, ähm, ich, ich benutze ja da das NN-Skript, das No-Name-Skript für, für Mirk. Mhm, und das hat dann immer so, 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 so random Kick-Messages. Und äh, die sind immer Hast so du alle durchgehabt? Die habe ich alle durchgehabt. Alle. Sie ja alle gehabt. Ich habe hab sie, sie alle, alle gehabt. Alle gekickt. <lacht> und äh, ach ja, die sind immer so. Die sind doch wirklich lustig, ja. Über solche kleinen kindischen Sachen freue ich mich immer dann, ja. Dann denke ich mir, yay! Yeah. <lacht> <lacht> uh. Und noch ein, und noch ein, und du kriegst einen Bann, und du kriegst einen Bann. Ich hab euch's gemacht, egal. Egal. Ach ja. Gut. Ja, was, was wurde denn da gemacht auf dem Stream? Erzähl mal, ich habe es ich ja nicht wirklich verfolgt, weil ich war ja ähm, Halligalli am Spielen. <lacht> ich, bin, ich bin mittendrin äh, AFK gegangen. Nein. Ähm, was wurde gemacht? Wir haben WoW gespielt, wir haben League of Legends gespielt, aber so Smasher, ich war ja nur äh, beobachtend dabei. Ähm, was wurde noch gespielt? Ich bin mir nicht sicher, ob Battlefield gespielt wurde. Ich, auf jeden Fall gab es dann noch dieses ganz tolle Supergewinnspiel. Mhm. Mit äh, nach auf Level 10 Leveln, wer als erstes Level 10 macht und den Kram und ähm, so verschiedene Challenges und dann musste man mit den Level 10 Charakteren, glaube ich, äh, zumindest das war der Plan. Ich weiß, wie gesagt, ich, 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 ich habe das Ende nicht mehr miterlebt, musste man dann jedenfalls zum Blackrock laufen. Mit, mit Gnomen, ja. Und ähm, wir haben Preise rausgehauen. Ne? Wir haben eine, eine Razer Naga Epic rausgehauen, wir haben Goliathus okay. Mosspad rausgehauen und fünf Authenticators im Diablo 3 Style. Aber es ist im Prinzip scheißegal, was für ein Style ist. Authenticator ist Authenticator. Die sind immer gut. Ja, ich habe einen. Hast du einen? Ja, natürlich. Ja, ich habe iPhone Authentificator. Oh, ich habe so einen richtigen. Ja, ich bin halt Nein! Cooler. Ja, die Dinger sind Porno. Muss man nur aufpassen, dass man nicht verliert. Das ist, okay. das ist wichtig. Also jetzt kommst du nicht mehr an deinen Account ran. Also kommst du schon, aber musst du halt den Kundenservice anrufen und... Blablabla bla, bla und Palabra, genau. Ja. Aufwand. Jede Menge Aufwand. Aber tschüss. Ja. Was, 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 was gab es sonst noch so in der vergangenen Woche? Haben wir in der vergangenen Woche noch irgendwas Cooles gemacht? Du, ich habe nicht, ich hab, war auch im Home Story Cup. Also ja, nee, ja, die ja. Wochenende, aber davor, wir haben ja jetzt zwei Wochen lang uns nicht gemeldet. Haben wir noch irgendwas Cooles gemacht? Davor, davor habe ich ja, da war halt das kurze Event mit hier ähm, The Secret World. Ja. Das habe ich ja. ja gespielt. Wie, wie ist das, Secret World? Also, das Spiel ist an und für sich okay. Es ist gut, es ist, gibt Schlimmeres. Ähm, die Storyline ist extrem verrückt und, ähm, wie soll ich sagen, äh, die ist halt sehr durchdacht, ja, die ist halt sehr, sind halt richtige Rätsel mal, das ist jetzt nicht Töte 15 Schweine, sondern es ist eher so, ähm, google mal nach dem Ersatzteil von da und da und such dir die PDF raus, wo, äh, ähm, wo, wo das Teil zu finden ist und äh, dann geht da und dahin, weißt du, so ist es halt, weißt du, du hast halt einen In-Game-Browser, wo du halt wirklich Sachen suchen musst und so weiter und so weiter, also es ist halt schon okay. ein bisschen, ist schon advanced, es sind halt richtige Rätsel, dann der Skilltree ist echt der absolute Hammer, du kannst so vielseitig spielen, ähm, nur es ist, spielt sich halt teilweise ziemlich zäh, weißt du, weil du dir manchmal einfach wünschst, so, oh, komm, jetzt mach weiter hier und dann sind halt die Rätsel, diese richtig guten Rätsel im Weg, weißt du, ich meine, es ist halt so, so ein zu starkes, ähm, wie soll ich sagen, Wechsel, der, der, der Wechsel ist halt, der Einsteig, der Einstieg ist halt nicht so, so schwer, äh, nicht so leicht, Entschuldigung, nicht, nicht, ja. nicht so leicht, weißt du, du willst halt teilweise einfach schneller vorankommen irgendwie und dann block, blocken dich da so diese, diese Quests, wo dann vielleicht manchmal gar nicht so den Bock drauf hast, aber wahrscheinlich bin ich auch nicht der richtige Typ dafür, für so eine Art Spiel. Ich habe ich hab gelesen, es gibt gar, gar kein Levelsystem. Genau, das stimmt, es gibt kein Levelsystem, das Einzige, was es gibt, halt, es gibt, du kriegst... Erfahrungspunkte und für die Erfahrungspunkte kriegst du halt später so ähm, Punkte, mit die du halt in Skill, Skills umwandeln kannst. Also die Skills kosten dann Punkte und in so F äh, Fertigkeiten, ja, und ähm, ja, äh, Fähigkeiten, nicht Fertigkeiten. Und ja. so levelst du halt, indem du halt mit den Punkten sozusagen Skills kaufst und so weiter. Okay. Ja. Also so ein, so ein, so, so ein bisschen aus Eve quasi. Genau, ja, so also, ähnlich, kann ungefähr, ja. Okay. 
Und äh, ja. welche, welche Fraktion hast du gespielt? Ich habe Illuminati gespielt, weil ich auf diesen CIA-Typ abfahre und ich auch schon so die, in Anführungsstrichen, so die Bösen gespielt habe in, dem, in einem anderen Funcom-Spiel, und zwar die Omnitech. Von daher bin ich bei den Illuminati jetzt gelandet. Ja, wenn, wenn ich mir das so, so durchlese, ich habe mir, hab mir mich mal über die Fraktionen schlau gemacht auf der, auf der Secret World-Webseite, ähm, die sind ja alle nicht irgendwie nett, ja? Die, 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 die Fraktion. Gut, du hast natürlich auf der einen Seite diese Illuminati, die so ein bisschen, ähm, wer halt mit diesen, äh, wer, 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 wer halt mit verschiedenen RPG-Systemen, äh, die in der Zukunft angesiedelt sind, die halt eher so zu diesem Megacorp-Block äh, genau. am ähnlichsten sind. Ähm, dann gibt es da ja die, 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 die Templer. Mhm. Die, die sind so religiös angehaucht halt. Genau, die, die aber auch nicht wirklich nett sind, sondern halt äh, alles Böse auf der Welt vernichten wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Genau. Und dann gibt es ja die, ja, sagen wir mal, die, die etwas philosophisch angehauchtere Fraktion, genau. diese, diese asiatische Fraktion. So. Ja, auch. Äh, die allerdings auch nicht wirklich gut sind, weil die, die halt dieser Theorie sich verschreiben, der, der natürliche Zustand allerdings ist das Chaos und dementsprechend. Ähm, wie, wie, wie wurde das genannt, wie, wie wäre es formuliert auf der Seite, also die wollen halt Änderungen auf der Welt hervorrufen, indem die klitzekleine, isolierte äh, Chaos-Effekte sozusagen machen, also hier mal ein Bombenanschlag, da mal ein Terrorangriff, mhm. ähm, sowas halt. Und äh, ja, das sind halt so, die ist halt asiatisch angehaucht, die haben glaube ich auch keine feste, feste Struktur, habe ich so gelesen, die halt in so klitzekleinen Zellen komplett verstreut operieren. Mhm. Weiß ich nicht. Klang auf jeden Fall sehr interessant. Ja, weil ich jetzt, also wie gesagt, ich habe jetzt halt die Illuminati gespielt, weil ich, weil ich einfach die vom Typ her irgendwie cooler fand, ganz einfach. Also. Ja. Da kann man, braucht man nicht viel drum rumreden. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, es klingen halt alle, alle ziemlich cool. Ja, wie, und das PvP ist eigentlich ganz cool. Also, wenn ich jetzt darüber rede, habe ich schon wieder Bock einzuloggen, äh, aber ich habe aktuell irgendwie so, momentan, ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil ich liegt am Wochenende Bock auf StarCraft. Bock auf StarCraft. Ja, aber weiß ich nicht, äh, ich habe da, äh, keine Ahnung. Lass uns doch nachher mal eine Runde spielen. Boah, aber nicht gegeneinander, dann irgendwie gegen erstmal Computer oder so und dann streame ich auch. Oder was weiß ich, ich muss erstmal reinkommen. Ich habe seit, seit über einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe seit über einem Jahr nicht mehr gespielt. Ja, aber du, du bist doch hier trotzdem. Ja, nein. RTS Pro. <lacht> ich glaube nicht, Tim. Ja, aber du, du kennst wenigstens die ganze Taktik, weil du die Streams und so guckst. Ich gucke ja nur die Streams, weil ich Fanboy bin. <lacht> ja, ich wollte mal an. Dann hauen wir dann, dann, dann roffen wir die Easy Computer weg. Ja, ja das, das schaffen wir. Es <lacht> ja, wird ein harter Kampf, aber ich bin mir sicher, wir werden es äh, schaffen. Ja, ich gehe mal fest davon auf, äh, aus. Ich habe übrigens ein Spiel gesehen, das war die Maga gegen, ich weiß es nicht, gegen irgendeinen Protoss. War, nee, war es ein Kollege, es ist, nee, es war ein, war ein Z, 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 gegen Dark Force, ZVZ, die Maga gegen Dark Force. Okay. Ähm, hat die Mager gewonnen, 2-0. Okay. Und im, im, im zweiten Game meinte dann Dark Force, was ganz Cooles machen zu wollen. Er hat halt Six Blue gespielt mit einem Spinecrawler Rush, also komplettes All-In. Mhm. Und äh, die Mager hat, da, hat äh, im Prinzip, äh, er, er hat es halt nicht, nicht, nicht gescoutet und hat Hedge First gespielt. Also im Prinzip mhm. das perfekte Traumszenario für jeden Six Blue Rusher. Aber die Map, die war wohl so groß, dass die Magas Pool gerade fertig wurde, als die Zerklinge bei ihm in die Base äh, kamen. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott. Dachte ich mir so. Und hat er dann auch super perfekt abgehalten, hat seine Hedge gesaved und einfach super beeindruckend. Ich, äh, ich bin absolut die mager fan muss man sagen. Die Mager ist auch super aus. Awesome. Coolste Sau ever. Und äh, ja. Ha. Starcraft. Ja, ich, 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 ja. ich werde auch Zerg spielen. Also. Ich, ich spiele auch Zerg, Bro. Bro, nice, Bro. Jo, 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 jo. Ja. Ja. Wie spielst du denn noch Daisy? Daisy, ja, deswegen, es sind halt aktuell so viele Sachen, die ich spielen will. Und dann habe ich mich meist dann nie entschieden und 
Äh. Und dann doch wieder irgendeine Serie angemacht. Ach, okay. Genau, so, so, so sieht es aus. Ja. Und dann, oh, das ist halt so nervig, ganz im Ernst. So. Du, ich freue mich halt immer so, oh, da kommst du nach Hause, hast vielleicht ein bisschen Zeit, ja, spielst du, oh, Daisy, ja, eigentlich geil. Aber dann ist wieder so stressig und dann, ah, ich müsste wieder Starcraft spielen. Ja, aber keine Ahnung, du hast da eh keine Chance. Du bist halt ein Noob, weißt du, in Starcraft. Und dann denkst du ja, okay, dann spielst du LOL. Ne? Ja, eigentlich auch alleine, das ist auch doof. Und dann ja, komm, lass mal äh, The Secret World auf, wo, nee, ich bin dann gerade bei diesem komischen Quest. Weißt du halt so, und dann sitze ich halt rum, bin im Skype hier, schreibe mit Kollegen und gucke nebenbei irgendwelchen Scheiß und Facebook rum, weißt du? Ja. Irgendwie fehlt da die, äh, die Motivation. First World Problems, Bro. Ja. <lacht> <lacht> ja. I have too many great games to play, I can't decide. So ja, I decide so sieht's aus. Much, ja. Uh, movies. Ja. <lacht> Oh Mann, ja, ey. Stichwort Serien, was, was, was schaust du so? Ähm, momentan, ehrlich gesagt, momentan, ehrlich gesagt, nix. Es soll ja bald die neue Staffel Dexter kommen. Ja. Ähm, ja. Breaking Bad fängt nächste Woche an. Geht nächste Woche stimmt. weiter. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann im August oder September, ich bin nicht sicher, kommen GTA mit dem Mother weiter. Ich weiß Auch? nicht, schaust du das? Bitte? Schaust du How I Met Your Mother? Ja, klar. Schau ich How I Met Your Mother. Kommt ja auch im, ich weiß nicht, also im August oder im September, ich bin mir gerade nicht sicher. Geht die nächste Staffel weiter. Was läuft noch Cooles? Burn Notice hat wieder angefangen. Kenne ich gar nicht. Das ist so ein, ähm, so ein, so ein Ex-CIA Special Looper Agent. Ähm, wird, äh, kriegt halt so eine Burn Notice in Anführungsstrichen. Aber eine, eine Burn Notice ist, wenn sich, wenn, wenn, wenn die Agentur, für die du äh, für, für die man arbeitet, äh, quasi allen anderen Intelli hier, äh, Intelligence Agencies mitteilt, dass man sich von dem entsprechenden Agenten völlig distanziert und der ein Risiko ist. Und dann ne, quasi, dann hast du niemanden mehr, sozusagen. Mhm. Und dann weit völlig äh, ungerechtfertigt und da versucht das halt rauszukriegen, was der Sache ist und äh, Rachefeldzug und hast du nicht gesehen. Es ist, ist, ist ziemlich cool, das ist so, so im Style gemacht, also er, er ist halt schon ein bisschen actionlastiger angehaucht mhm. und ähm, er erzählt halt, also das Voiceover ist halt von dem Schauspieler, der, der auch diesen, diesen Hauptdarsteller spielt, den Michael Weston und ähm, ist so im, im Stile eines, eines Lehrvideos in den gehalten, wo er dann halt sagt, ja, wenn du, äh, wenn du eine Tür aufbrechen musst, hinter der man mit einer Waffe steht, dann ist es eine schlechte Idee, direkt durch die Tür zu gehen, zum Beispiel. Ja. Und dann, dann zeigt er halt, wie er, wie er so eine Gasflasche an der Wand neben der Tür anbringt, mit so Klebeband und dann so die, die Wand daneben weg, wegsprengt und so. <lacht> so wo, 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 wo der Schütze sich dann quasi hinter Das ist einfach, einfach ich, ich, ich finde es so toll, ich finde es so toll. Burn Notice okay. ist top. Und, und sehr, sehr lustig. Also jetzt ist es ist, ist keine Comedy, aber trockener Schwarzer Humor. Humor. Ja. Okay. Und äh, ja, was, was was ich habe angefangen, Prison Break zu schauen, soll ja auch sehr gut sein. Ja, das habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht äh, wirklich verfolgt. Soll gut sein, habe ich mir sagen lassen. Aber schauen wir mal. Ich habe jetzt die zweite Folge habe jetzt glaube ich durch von der ersten Staffel kann ich also noch nicht wirklich was zu sagen. Also das Setting ist glaube ich ziemlich cool. Also es ist halt ein, zwei Brüder. Der eine Bruder wird für wird, wird für irgendwas geframed. Also dass er den Bruder vom Vizepräsidenten der USA ermordet hat oder irgendwie sowas mhm. und soll soll halt hingerichtet werden. Und der andere Bruder, der ist so ne, ist halt so das typische ein ein ein, das schwarze Schaf und der super tolle Bruder. Und der super tolle Bruder, halt, äh, Architekt, erfolgreich, hast du nicht gesehen. Der lässt sich dann ähm, die quasi, der, der hat so ein, so ein Bild entworfen, also so ein Tattoo entworfen. Das ist kompletter, äh, komplette Sleeves und komplette ähm, Oberkörper quasi. So, äh, mhm. mit, mit, den, mit den Plänen des Gefängnisses und, und all, all möglichen. Ah, okay, ja. Hat er sich ja komplett tätowieren lassen und hat dann ist dann in, in, in eine Bank gegangen, hat, äh, hat ein paar Mal in die Luft geschossen und sich dann festnehmen lassen. Und ist dann jetzt auch in, in das Gefängnis gekommen und äh, will dann halt seinen Bruder da rausholen. Okay. Und da es vier Staffeln gibt, nehme ich an, er wird es schaffen. <lacht> vier Sch oder wieder ausbricht, einbricht, ausbricht, einbricht, wenn ja. ich jemanden vergessen habe oder so, keine Ahnung. <lacht> Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Ist ziemlich cool. Glaube ich. 
Ja. Irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ja, ich bin die ganze Zeit überlegen, was ich, sonst, was ich sonst noch gucken könnte. Eigentlich hast du sonst irgendwelche Tipps oder so? Äh, ja, ne? Haus komplett. Hast du, hast du Haus geguckt? Noch nicht alle, ne. Haus ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ist ja die letzte Staffel gewesen, die jetzt zu Ende gegangen ist dieses Jahr. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Aber nur wegen Nein gag <lacht> oh <Gott. lacht> Weil 5000 Posts bezüglich waren. Ja. ja. Äh, ziemlich cool, definitiv. Ähm, ja, Tower mit der Mother, wie gesagt. True Story, Bro. <lacht> ähm, ja, wieder Burn Notice. Leverage. Leverage fängt, fängt es diesen Monat an, die nächste Staffel. Leverage ist so geil. Ist, das, das ist halt auch, ähm, ist auch so Action und lustig, aber halt ein bisschen mehr lustig. Das ist quasi, das, das sollte ursprünglich, ist es geplant worden, als so eine Neuauflage des A-Teams sozusagen. Du hast ähm, quasi so eine, so, so eine Gruppe von, von mehreren ähm, ja, Verbrechern ursprünglich, die halt so verschiedene Skills haben. Also, also Grifter, das sind halt ähm, Heiratsschwindler zum Beispiel. Ja? Du, du, du hast ähm, Leute, die halt so, halt so Scammer und so, ne? so Betrüger, ja. alles Mögliche, die ähm, die dann in den erst in, in, in der Pilotfolge helfen, die dann halt einem ehemaligen Versicherungsagenten, also einer von der Sorte, der halt äh, na, der, der halt so Fälle prüft, also so, so, so wertvolle Fälle prüft, ähm, ob das auch wirklich gestohlen ist oder und dann versucht, bevor die, die Prämie auszahlen, die Sachen zurückzuholen. Und dann da ähm, das ist quasi der, der Chef von denen, der Nate heißt mhm. er. Und der rekrutiert die alle, weil er halt alle mit denen schon mal was zu tun hatte, weil, beziehungsweise gegen die gearbeitet hat und der die halt irgendwie in Anführungszeichen erpresst, wie auch immer. Und ähm, die, die helfen ihm dann und danach, ja, alles ein bisschen ach, hart, emotional, ja, okay, machen wir was Gutes und so, hast du nicht gesehen. Mhm. Aber, ähm, und dann machen die halt Fälle, weil die halt alle irgendwo reingelegt wurden, wo die, die, die rich and powerful, ja, die Reichen und Mächtigen, die halt, ähm, Leute zum also Lebensgrundlage bedrohen, wie auch immer. Ähm, ja, die, die zahlen es denen dann heim, sozusagen. Okay. Mit halt diesen Betrügermethoden, indem die dann halt Scams machen und ähm, all, all sowas. Das ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Das hört sich immer sehr gut an, muss ich mir gleich mal ähm, raussuchen. Ja? Äh, kaufen. Kaufen, ja. <lacht> Nur, auch, ja, die, die, die direkt 1080p hat natürlich gekauft. Ähm. Ja, Amazon. <lacht> Aber ich glaube, wir spielen gleich mal noch eine StarCraft. Ich bestimme jetzt gleich was zu essen und dann was frage ich Tilo, ob der castet. Der, der soll es mal coachen, Bro. Ach ja, genau. <lacht> oder ein Spiel, ich, ich cast ein Spiel, von dem ist auch nicht schlecht. Ja, oder so. Ja. ja. Was, 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 was bestellt sich denn der, der, der Herr Kerak? Salat momentan, ich muss abnehmen. Salat? Du bestellst dir Salat? Ja. Warum machst du nicht selber welchen? Weil ich äh, gerade von der Arbeit komme, weil ich mit Radfahrarbeit, äh, also von der, von der Arbeit mit dem Rad nach Hause gefahren bin. Okay. Und ich hatte keinen Bock mehr einzukaufen, weil ich halt ziemlich äh, TKO war. Weil es hat, ich bin in Essen der Innenstadt gewesen und von dort aus geht es ziemlich bergauf Richtung Rüttenscheid. Das heißt ziemlich bergauf, das Betrieb, man geht halt bergauf. Und es hat gerade angefangen zu riechen, habe ich mal gedacht, alles klar, tritt mal voll rein, bin dann da, habe versucht, äh, nicht zu verventilieren, bin dann mit, mit 30 hier den Hügel hochgefahren äh, und war maximal zerstört, als ich ankam. Also wirklich, mein lieber Scholli, äh. Wie weit, wie weit ist das in deiner Wohnung bis zur... Bis zu, äh, bis bis Kilometer zu ungefähr. Bitte? 8, 9 Kilometer. Ich würde sagen, ist doch schon ein bisschen, ein bisschen außerhalb. Das ja, ja, es geht, aber es ist so, okay. Okay. Ja. Ansonsten ja, spielst, du, spielst du noch LOL? Ich habe letztens wieder angefangen, viel LOL zu spielen. Nee, momentan, wie gesagt, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Das ist das Traurige. Was spielst du denn LOL? Welche, welchen, äh, jetzt sag mal, was spielst du denn? Ja, ich spiele äh, Diablo 3 gar nicht mehr. Ich spiele, ja, viel League of Legends. Heißt alles mögliche, worauf ich halt Bock habe, Champion-mäßig. Ähm, ich habe natürlich den super tollen neuen S-Real-Skin. Ja. Okay. Den Pulsfire. 
Scheiß Bonze. <lacht> <lacht> Dafür habe ich auch aufgeladen, ja, in der Tat. Mana Platz Manne. <lacht> Mana Platz Manne. Ah, nein. Aber, ähm, ja. Was soll man sagen? Das ist halt League of Legends, ja. <lacht> halt andere Leute andere Leute wegownen wegroffeln okay. ja das äh, damit vertreibe ich so meine Zeit und halt äh, wie gesagt jetzt habe ich mit mit Prison Break angefangen gestern schaue ich heute Abend vielleicht noch ein bisschen ich schaue total viele Streams in letzter Zeit ähm, Odd One streamt ja wieder äh, wieder mehr und hat halt Zeit dieser diese super epic äh, Rivalität mit so einem anderen High Elo Spieler Okay. Äh, ist extrem unterhaltsam, ist halt irgendein, irgendein No-Name ursprünglich, der, der heißt Asingi und der hat eine extrem hohe Winrate in, in High Elo, weil er okay. im Champion Select den, den Leuten sagt, was die halt so äh, am besten für Champions picken sollen und dann halt so total crazy Strats äh, den, mit den Leuten quasi spielt und äh, er, er hat daher halt so, so, so den Nickname General Asingi und ähm, das war jetzt über den, über den Verlauf der letzten ein, zwei Wochen war es halt so, dass die beiden sich fast jedes Spiel getroffen haben und, und Ottmann dann immer angefangen hat, Counter-Taktiken zu entwickeln gegen, gegen, gegen den Typen. Und dann äh, ja, ist es jetzt so quasi so, so die große Storyline General Zingi versus General Ottmann. Und es äh, ist einfach extrem unterhaltsam, weil, 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 der, weil der Typ halt wirklich so richtig krasse Taktiken spielt. So Jungle Kartus und sowas. Und Jungle Fiddlestick. Okay, Fiddlestick ist halt, okay, ist jetzt nicht mehr so stark, aber kann man spielen. Und ähm, hat so mhm. richtig, richtig crazy Shit-Taktiken, so, so mit, mit, mit einer Duel Lane in, in der Mitte und hast du nicht gesehen. Und, und, und Otwan, wie gesagt, Otwan raged ja so ein bisschen immer ganz gerne, aber hat er, also, aber nicht so viel wie zum Beispiel The Rainman, der nur rumbrüllt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Rainman Stream geschaut hast. Ja, habe ich schon mal gesehen, ja. Der, der brüllt halt nur ständig rum. Und, 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 und Otwan hat halt dieses perfekte, das perfekte Equilibrium zwischen unterhaltsamer Rage und halt ganz genau erklären, was er tut, warum er tut, wann er tut, was er alternativ tun könnte oder warum irgendwas nicht funktioniert hat oder nicht funktionieren würde. Und es äh, ist super, super erfolgreich. Smasher mag ihn übrigens nicht, den okay. äh, Ort waren. <lacht> äh, habe ich, äh, wann war das? Vor ein paar Nächten war das. Ähm, ich ich, ich spiele ja, in, in, in den letzten paar Tagen spiele ich abends mit, mit dem Smasher immer, immer League of Legends, wenn er Bock hat. Und äh, dann haben wir, hat er zufällig auch mal in den Stream geschaut abends. Und dann, dann haben wir uns haben wir bestimmt eine Stunde darüber diskutiert, über, über die soziale Akzeptanz von Computerspielern und weil, weil er meinte, Otwan wäre halt schon nicht so, äh, ne? Ja. Mhm. Aber gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Foto von, von ihm, also außerhalb der Webcam, also vom Event oder so gesehen hast, der Typ ist halt wirklich relativ klein und da ist weder Fett noch Muskeln dran an dem Typen. Der ist, äh, der ist ein Blatt Papier. Okay. Uh, hat Smasher erst mal ein bisschen gerantet. <lacht> oh Mann, ja, das kann er gut. Ja. <lacht> Sehr geil. Ja, und, und wie wir ja auch, ne, durch den Stream auch bekannt ist, Smasher ist ja back sozusagen. Hat seine, hat seine Prüfung alle durch. Stimmt, GZ an dieser Stelle nochmal. Ja, absoluter Pro, der Bro. Ist der Pro Bro? Pro Bro. Pro Bro. Bitches. Und ja, vielleicht wird er in Zukunft auch wieder häufiger ein bisschen Content machen. Wissen wir noch nicht, müssen wir mal schauen. Sonst wird er wieder verprügelt oder wieder in den Keller eingesperrt. Ja, genau. Er, er weiß seine Freiheit einfach nicht zu schätzen. Ja, ja echt. Andere würden dafür. Äh... Ja. Ne? Ja, bitte. Andere würden dafür werden happy. Ach so. Ja. Dass sie, dass sie mit mir spielen dürften. <lacht> <lacht> Bitte. What? <lacht> Say what, Nick? <lacht> I'm gonna fuck that couch. What? I'm gonna fuck that couch. What? <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben die Community noch gar nicht beleidigt. Ne, machen wir auch nicht, weil wir mögen unsere Community. Ja, aber dann kriegen wir weniger Klicks. Hm. Ihr seid doof. Ja, echt mal. <lacht> True Story. <lacht> ja, fängt. Ja, echt mal. Ja. 
hochmotivierte Flamerei. Wir können nicht mehr flamen. Ja, keine Lust auf euch. Ihr seid voll, voll die Noobs. Noobs, ja. Scrapnaps. Ja? <lacht> Scrapnaps. Athene-Style. Ah, herrlich, ey. Ah, oh, herrlich, 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 herrlich. Ja. ja, ich würde fast vorschlagen, wir spielen jetzt aber SC2, oder nicht? Würde ich auch sagen, wir, 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 wir scheißen auf die Zuhörer und gehen jetzt Starcraft spielen. Würdest du das sagen? Wir machen das so? Ja, machen wir. Machen wir. Okay, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kauf Pure PC Rechner, die sind super toll. <lacht> hey, was? Die sponsern uns. Nee, stimmt. Ich hätte gerne einen. Ich hätte auch gerne einen, aber Hans, keine Ahnung, der rückt keine raus. Ach so, der hat auch 15 Stück rumliegen. <lacht> ja, der hat da so der sich an der Wand gestapelt, der hat so eine Trennwand aus Pure PC Rechner bei sich aufgebaut im Zimmer. <lacht> <lacht> Okay. Okay. Äh, schönen Tag, Abend, whatever, wann, wann auch immer das hört. Noch? Bros? Ja, sonst war es das eigentlich, ne? Ja, haben wir alles. Ich guck mal auf meine Liste. Ich habe keine Liste. Gut. Ich wollte gerade sagen, Liste, what? Du bist, vor <lacht> what? Du bist also, vorbereitet? What the fuck? <lacht> viel Spaß noch. Ähm, schönen Abend. Äh, keep on gaming und äh, bis demnächst. Wird mal alles closed. <lacht>